morning. Good evening, guys. Welcome. Give me one second. Okay. So, welcome to your class. I'm going to pass the attendance first. Vamos a pasar la asistencia y luego... Eh, Gracias, Natalie, por acompañarnos. Y luego vamos a pasar a lo que es Simple Past, como les eh, prometí ayer. Just give me one moment. Vaya, chicos. Eh, Andrea Esther Acosta Hernández. Gracias. Gracias. Eh, Carolina Griselda Calzadilla Arias. David Enrique Rivera Calderón. Edgar Mauricio Barrera Ortega. Edwin Giovanni. Hernández Laínez. Present teacher. Gracias. Edwin Orlando Chávez Romero. Eugenio Ernesto Martínez Fuentes. Present miss. Thank you. Fernando José Martínez Chávez. Geraldine Lisset Villeda Chacón. Guillermo Efemper Navarrete Barrera. Guillermo, no, Irma Suleima Grande de Cuellar. Gracias, Irma. Irvin Ezequiel Martínez Callejas. Eh, Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Jenny Margarita Maeda Barrientos. José Oscar Her Herrera Sanabria. Carla Patricia Herrera Zavala. Hear me. Gracias, Carla Patricia. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Gracias. María Lidia Cañas de Cortés. Present, teacher. Gracias. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Gracias. Natalie Cristina Roque de Cervando. Norma Leticia García de Canjura. Patricia Lisset Romero de Ramírez. Present. Gracias. Reina Isabel Martínez Navas. Sandra Elizabeth Asencio González. Present. Gracias. Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. Alguien que, uh, bueno, que okay. acaba de agregarse y no le agregamos la asistencia. No. Bye. Miss Natalie Roque puso present en el chat. Bueno, gracias. Devuélvelo lo más pronto posible. Gracias. Ah, ok. Ahorita ya se le agregamos. Gracias, chicos. Natalie. Sí, Buenas noches, eh, presente. Perdón. Hello, teacher. David Rivera, aquí presente. David. Por la señal. Ah, ok. Sí. ¿Quién más? Aparte de David.
¿Alguien más? Vaya. Entonces, eh, les decía, yesterday we were going to um, talk about simple past. ¿Verdad? Y vamos a hablar de simple past. ¿Qué íbamos a ver? Bueno, en el libro les habla un poquitito, ¿verdad? Acerca de simple past y hace como la introduction de simple past, pero lo hace de una forma que comienza con preguntas y short answers. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a tener un, un review, un repaso general, ¿verdad? De lo que, permítame. Intermedios, ustedes son pre-intermedios, ¿verdad? Ok. Eh, permítanme. Teacher, me acabo de conectar. Ah, sí, sí. Vaya, levanten la mano los que no les pusimos la asistencia, por favor, para saber. Jenny Elizabeth y Edgar Mauricio. Vaya, Edgar Mauricio, Jenny Elizabeth. Gracias, chicos. Ahí está. Eh, entonces les decía, vamos acá con un poquito de Simple Past. Ya se los pongo aquí en pantalla. Vaya. Entonces, algo que yo les mencionaba el día de ayer, ¿verdad? Era que nosotros pues vemos Simple Past. Eh, tenemos que verlo, eh, digamos, de dos formas. Tenemos el Simple Past con el verb be y tenemos Simple Past with the rest of the verbs, con todos los demás verbos. Um, in this case, we are going to see, for example, right, the first part. We have to specify, okay, when we use simple past, ¿verdad? ¿Cuándo es que usamos simple past, verdad? Vaya, chicos, solamente una cosita. Eh, fíjense, son las 8 con 8 y estamos siempre con lo de la asistencia. Lo que hacíamos con los grupos anteriores es que si usted no estaba presente en ese momento, yo siempre le decía, no se preocupen que al final vuelvo a pasar lista otra vez y cuenta como que estuvo en todo, bueno, el... el como que fue la asistencia de la clase. Porque si entonces yo estoy interrumpiendo para ponerle la asistencia, entonces no puedo avanzar en el tema. Entonces, si quieren, hagamos así. Si usted de repente se tardó un poquito en entrar, no se preocupe, que de todos modos siempre queda registro de los, de los minutos que ustedes están en clase. Cuando nosotros terminamos clase, el encargado de su asistencia, que no soy yo, por cierto, recibe un, recibe un, este, un correo. Y ese, en ese correo ellos reciben los minutos de conexión. Quiere decir que ellos van a recibir cuánto tiempo, ¿verdad? Estuvo, eh, estuvo conectado usted a la clase. Así que tranquilo, no se preocupe. Si va entrando, no se preocupe que al final yo vuelvo a pasar asistencia para, para, para no estar como... Porque yo sí, créanme que yo, como dice, decía mi abuelita, me manejo con tanta cosa, ¿verdad? Así que eh, generalmente trato de no mirar el teléfono o abrir WhatsApp web para concentrarme en la clase. Y si escriben ahí, entonces tengo yo la responsabilidad de llegar y contestar, ¿verdad? Porque si no, entonces queda su pregunta o su comentario si será atendido, ¿de acuerdo? Bye. Entonces sigamos. Eh, les decía, vamos a ver Simple Past en dos formas. Tenemos Simple Past with ED y tenemos Simple Past with a different spelling, ¿verdad? Entonces, what happens with the verb? Okay, here we have two things, okay? We have two things. Number one is going to be the verbs ending in ed, okay? So, a esos son los que llamamos regular verbs. So, if the verb ends in ed, we're going to, um, we're going to take that as a regular verb. Por supuesto, hay reglas que tenemos que seguir para poder agregar, ¿verdad? El, el ideal verb. So, what do we do here? Okay. We have different elements that we need to include. Okay. We need a subject, we need the verb in past, and we need a complement. Son tres elementos los que necesito, sujeto, verbo y complemento. Okay. Now, here, we are talking about the affirmative sentences. Okay, oraciones afirmativas. Now, what happens with the affirmative sentences? Very curious, because here it's where I add ed at the end. Aquí es donde yo agrego el ed al final. Okay, so take a look at the uh, the verbs that we have. We have worked, leaned, started, danced, stayed, knitted. 
Now, here we have three different pronunciation endings, okay? Son tres diferentes, eh, digamos, tres diferentes, no, diferente pronunciación entre verbos, digámoslo así, en tres formas, okay? ¿Por qué? Porque yo no digo worked, yo digo worked. Yo no digo clean, cleaned. Yo, yo digo cleaned. Yo no digo start, start, right? No, sino que tengo que leerlo todo porque eso me está pasando, que estoy escuchando de repente que el verbo termina en D o en T, D o T. Y cuando eso sucede, yo agrego una extra sílaba, ¿verdad? Started, right? Started. Lo mismo sucede en, en, en la otra lista de tres verbos. We have danced, stayed, y needed. Okay? So, take a look at the sentences that we have here, right? So, in the present simple, we have the same structure. We have a subject, verb, and complement. So, what happens with the simple past? It's going to be the same. Va a ser lo mismo, solo que con la diferencia que tenemos ed. Entonces, they watch TV every night. Remember, we use present simple to talk about routines. Hablamos de rutinas. Por eso uso every day, every night, every now and then, ¿verdad? Etc. Pero en pasado, they watched. They watched TV last night. Okay, so we're talking about completed actions in the past. Hablamos de acciones completadas en el pasado. De acuerdo. Entonces, whenever we have that, we need to be uh, we need to be careful that we are pronouncing them the way they should be pronounced. Okay. Now, qué más tengo acá? I have some examples. Okay. I brush my teeth every morning. This morning I brushed. My teeth. Yo no digo brushes. Mm -mm. Eso no, no se puede dar. No, no es así. Uh, this morning I brushed my teeth. Tony worked in a bank from 2005 to 2011. Yesterday it rained. Rained all morning. It stopped stopped at lunchtime we enjoyed we enjoyed the party last night we danced a lot and talked a lot right to a lot of people the party ended at midnight okay entonces Aquí hay dos cosas, chicos, con las que debemos tener cuidado. Debemos de tener cuidado, número uno, con lo que es el, 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 el spelling, ¿verdad? De cómo voy a deletrear yo el verbo. Y número dos, debo de tener mucho cuidado con lo que es el, el, la pronunciación. Y ya vamos a hablar un poquito acerca de pronunciation, ¿ok? Now, spelling rules, ¿ok? Pues, como ustedes saben, así como tenemos reglas para presente simple, así como tenemos reglas para agregarle ing a los verbos, así como tenemos reglas para, para pluralizar nombres en inglés, así también tenemos reglas para los verbos regulares en pasado. So, remember, regular verbs are the ones that end in ed, ¿ok? And we have some spelling rules, ¿ok? What are the spelling rules? ¿Cuáles son esas reglas? Well, number one. The general thing, general, ¿verdad? Add ed to most regular verbs. Esa es como la general. ¿okay? Y ya les voy a decir cómo es que yo lo manejo para que ustedes vean, lo vean no como reglas, sino como exceptions. So we're not, I mean, they are called rules, but actually you have to see them as exceptions, not rules, right? Entonces, we have add ed to most regular verbs. O sea, que la mayoría de ellos van a terminar con ed. Now, what happens with regular verbs ending in e? Bueno, todavía muchísimo más fácil, porque si es regular y termina en e, I just need to add the letter d, right? So, let's take a look at the examples here. Let's begin with the first list. We have work, worked, cleaned, 
cleaned. Start, started. Now, what about the second uh, list? Decide, decided. Complete, completed. Bake, bait. Okay? Now, these two, todo verbo regular que termine en de o te. D or T, you need to add an extra syllable. Vamos a agregar una sílaba más, ¿ok? Entonces tenemos decide, decided, complete, completed, bake, baked, ¿ok? Now, what happens with the next one, right? For regular verbs ending in a stressed syllable with the final combination consonant, vowel consonant, you need to add an extra consonant, ¿ok? And ed. For example, well, we have stopped, stopped, plan, planned, controlled, controlled, okay? Now, what happens here? Well, we need to have a verb ending in consonant, vowel, consonant, consonante, vocal, consonante. Generally, these are one syllable verbs, or as we know in Spanish, como los conocemos en español, verbos monosílabos. Okay? So this is, we have stop, stopped, plan, planned, control, controlled, right? Now, what happens with the verbs that end in consonant plus Y? So be careful, right? We need to change the Y to an I, and then we add ED. Okay? So we have try, tried, study, studied, copy, copied, right? This is when do I, uh, when do I, uh, let's say, apply the rule, okay? We apply the rule when, right, we have to, we have, I'm sorry, a consonant before. Una consonante antes de eso. De acuerdo? Questions? Preguntas? Questions? No? Okay. Very good. So, well, um, ¿cuánto habemos? Let me see. Twenty people. Vaya, chicos, solamente quisiera, quisiera tocar dos puntos aprovechando un paréntesis, ¿ok? Es algo que yo siempre digo en la primera clase, pero lo voy a repetir de nuevo. ¿Ok? Yo... No estoy autorizada a dar permisos para faltar a las clases. ¿De acuerdo? Eh, por ejemplo, hoy me escribieron dos personas y me dijeron, este, no vamos a, no vamos, no voy a poder llegar porque tengo una situación. ¿Verdad? Recordemos que esos cursos son de INSAFORP. INSAFORP, eh, pues, no tiene, no, no incluye justificaciones, ¿verdad? Para faltar a la clase. Así que, chicos, de aquí en adelante, si usted de repente tiene una situación, Y si usted puede hacer lo posible, ¿verdad? De conectarse a través de otro dispositivo, hágalo para que no pierda los minutos de conexión, ¿verdad? Este, se los digo porque yo siempre lo explico desde un principio y es la primera vez que me pasa que varias personas me escriben y me dicen que no van a venir porque tienen una situación, lo cual pues es cierto, no estoy diciendo que estén mintiendo, ¿verdad? Pero eh, Recuerden que yo no, no tengo la o sea, no tengo la capacidad, no tengo este ningún tipo de autorización para decirle, ah, sí, está bien, falte. ¿Verdad? Y, y lo quería explicar porque este porque sí, ¿verdad? A nosotros nos llaman la atención por eso. Y si usted incluso pues a veces lo escriben en el chat general, ¿verdad? Todavía pues abonando a que a que la cosa se complique. Entonces, por favor, ¿verdad? Si usted va a faltar, y yo, la verdad, si fuera, si yo fuese ustedes, yo no diría nada. Yo solo me conectaría y, y ahí calladita escucharía la clase. Eso haría yo, ¿verdad? Este, para que, para que no le, no le tomen ese, ese tiempo de, ese tiempo de, del, ¿cómo se le puede decir? De la conexión, ¿verdad? Entonces, Se lo quería comentar porque sí, ¿verdad? El día de hoy, pues, sucedió algo, ¿verdad? Y, por favor, 
no vayamos a decir es que yo le dije a la teacher y la teacher me dijo que estaba bien, no. Yo lo único que le digo, mire, mejor avísenle a la persona encargada porque la persona encargada no soy yo, ¿verdad? Entonces, por favor, tengamos cuidado con eso. Como le digo, lo que yo haría es, si yo voy a tener una situación, yo mejor no, yo así soy, yo mejor no digo nada y me conecto y aunque anda haciendo, aunque anda en el súper, vea, pero yo estoy escuchando, ¿ok? Entonces, lo, y lo, la, la cosa es, no pierda su clase, ¿verdad? Porque esos minutos de conexión le cuentan a ustedes eh, dentro, de la, dentro de la, del sistema. De, y lo segundo, chicos, este, yo eh, no, honestamente no... Todavía pues estoy con esto de, de lo que me comentaron el primer día, ¿verdad? Con respecto a incluir español en la clase. Eh, también, ¿verdad? Nos han llamado la atención por estar usando mucho español. Entonces también, este, miren, yo voy a tratar lo, lo posible, ¿verdad? O como dijo una de sus compañeras, tal vez hablar más despacio, pero la verdad es que yo siento que les estoy quitando la oportunidad, ¿verdad? De que escuchen en sí a alguien pues explicando las cosas en el idioma que es. ¿Verdad? Así que para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y de aquí en adelante, pues, eh, si tiene preguntas, ¿verdad? También esperar a la hora de la clase para poder contestarlas, ¿de acuerdo? Eh, para que no tengamos, pues, inconvenientes, ¿verdad? Ustedes saben que cuentan conmigo, ¿verdad? Pero hay cosas, pues, que están fuera, completamente fuera de mis manos y yo no las puedo controlar. Y una de esas es la asistencia de ustedes, ¿verdad? Yo les agradezco porque ustedes me avisan que van a... Que, 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 no, que no van a estar, ¿verdad? Pero en mi caso, pues, no, 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 no sé a veces qué decir más que si está enfermo, pues, que se mejore, ¿verdad? Y lamentar mucho que usted, pues, no, no se sienta bien. Pero sí, ¿verdad? Les he pedido que me ayuden con eso, por favor, para que no lo pongan en práctica solo conmigo, sino que con los maestros que vienen de aquí en adelante. ¿Verdad? Como les digo, es la primera vez que me pasa que varias personas me escriben y me dicen, miren, voy a faltar o, o como pidiendo un permiso, pero yo no se los puedo dar. ¿Verdad? Así que este, eso, chicos, y también déjenme consultar con alguien más lo que hablábamos de, de, de incluir español, ¿verdad? Como les digo, voy a tratar en lo posible, pero este, todavía no, no tengo una respuesta al respecto. ¿De acuerdo? Vale. Entonces vamos a seguir. So we're going to work in an exercise, and here you have to complete the sentences, right? You have to use a verb from the box. We have different verbs. We have brush, died, and enjoyed, happened, open, rained, start, stayed, and want. So please read all the sentences, okay? And you're going to complete them. Now, I will give you, what? A couple of minutes, okay? A couple of minutes for you to um, write down just the answer. Just the answer, okay? You don't have to write down the, the whole sentence. I'm going to share it with you in, in, in WhatsApp, okay? Se las comparto en WhatsApp para que solo escriba la respuesta en un papelito, okay? So let's go ahead and work on this one. And I will give you three minutes, okay? I will give you three minutes for you to complete this exercise. And your three minutes begin right now, okay? Aquí van sus tres minutos. Y yo se los comparto esto acá.
Okay, time's up. Let's go ahead and check the answers. What about number one? Remember to raise your hand, right? If you want to participate, raise your hand. Uh, yes, Irma, thank you. Uh, okay. I brushed okay. brush my teeth three times yesterday. Okay, I brushed maybe my teeth uh, three times yesterday. Thank you very much. What about number two, Edgar Mauricio? It was hot in the room, so I opened the window. I opened, opened, opened the window. Muy bien. Uh -huh. Number three, Edwin Chavez. The movie was very long. It ended at 7.15. And, and uh, no, sorry, sorry. Mm -hmm. The movie was very long. It mm -hmm. um, started at 7.15. 15 and end at uh, 10. Mm -hmm, exactly. It, it started or it started at 7.15 and ended at 10. Okay. Very good. Thank you so much. What about number four? Uh, Edgar, please. When I was a child, I wanted to be a doctor. Mm -hmm. When I was a child, I wanted to be a doctor. Number five. Thank you. Number five. Yes, Mercy. Uh, the accident happened last Sunday afternoon. Mm -hmm. The accident happened last Sunday afternoon. Thank you very much. What about number six? Mm -hmm. uh, yes, Sandra. The weather is nice today, but yesterday is rained all day. It rained all day. Okay. It rained all day. Ahí se une incluso la de con la vida. It rained all day. Thank you. Number seven. Seven. Yes, eh, Mercy, o oh, no sé si es Sandra quien acaba de levantar la mano, es usted, Mercy. Mercy, sí. Ah, ok. We enjoyed our vacation last year and we stayed at a, a very nice place. Mm -hmm. We enjoyed, we stayed. Uh -huh. Number eight. <clears throat> Mm -hmm. Number eight. My grandfather died when he was 90 years old. Perdón, este, can you repeat the sentence? My grandfather died when he was 90 years old. Very good. Perdón, 90 years old. 90 years old. Thank you very much, Jose Oscar. Okay, very good. Now, that's the way how we convert, you know, the verbs to the I, I mean, to the ED form, right? And and uh, all what we have to do is to remember the rules. Now, what happens with the negative form? Well, with the negative form, we need to add didn't, right? We add didn't, and this is the the, the affirmative form, we have subject and verb in past, but the negative form is subject, auxiliary, and verb in the base form. ¿Verdad? Tenemos la forma base del verbo. Cada vez que yo uso un auxiliar, voy a utilizar la forma base del verbo. Okay? So we use didn't plus the base form of the verb. Examples. I played Teddy's yesterday. I didn't play golf. My dad watched the news last night. He didn't watch the soap opera. We worked last Saturday. We didn't work on Sunday. They studied for the midterm. They didn't study for the final test, okay? 
Entonces, como usted puede ver acá, solamente en las oraciones afirmativas agregamos ed, pero con las oraciones negativas, didn't hace el trabajo. Y él dice, yo soy el auxiliar que les va a ayudar a expresar que esta oración es, número uno, negativa, y número dos, que es en pasado. ¿Ok? Now, what happens here? We we'll have uh, this exercise, pero este sí quizás lo voy a dejar pendiente porque quisiera pasar a la siguiente, al siguiente punto. Es este. Ok. So, here we have uh, this information, right? Oh, sí, esta es la que les acabo de mostrar, quiero ver. It's about, es acerca de la pronunciación. Ok. So, here we have a past simple pronunciation of ED ending of regular verbs. O sea, ¿cómo vamos a saber nosotros, verdad, que, que uno de estos, que, que estos verbos los voy a pronunciar de una forma diferente? Right? Entonces, ¿cómo voy a saber yo si voy a, a ocupar? Activa. Perdón, ¿quién tiene activado? Edwin Chávez tiene activo su micrófono. Ahí está, gracias. Ok. Entonces, decía, we need to be very careful. ¿Cómo sé yo, teacher, cuál es el tipo de, 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 de la, pronunci la pronunciación al final que le voy a dar a cada verbo? Well, first, we have to classify these type of sounds into two categories. Ok. So, we have voiceless sounds and we have voiced sounds. Ok. Es lo que en español diríamos como los sonoros y los que no son sonoros. Hay, hay sonidos, porque aquí no hablamos de letras, aquí hablamos de sonidos. Hay sonidos que producen una vibración en su, en su, en su cuerda vocales. Hay sonidos que no, que solo es aire pasando por esta parte de acá y sale, ¿verdad? Otras veces no. Ese sonido se, que se atrapa por un momento generando una vibración en las cuerdas vocales, la cual pues termina generando ese sonido que yo necesito. So, in this case, we have different sounds like y tenemos v, right? Tenemos number one is, so that's just air coming. Es solo aire que pasa. Nosotros no decimos, ah, ese es un F sound. No, es como a uh, friend, friend sound. Y luego tengo V. If you put your hand on your throat, si usted pone su, su mano en su garganta, usted puede, puede comprobarlo. No sound, no, no, no vibration. But if you say, mm. Mm. vibra en la garganta. The next one, we have, bueno, es this sound, como stop, right? Entonces, no hay vibración. No vibration, but v, como en vibra, v, v, you can feel the vibration on your throat. Se siente la vibración en la garganta. Sounds. ¿Verdad? Si usted dice, oh, es aire que pasa y solamente se, ex, se expulsa, ¿verdad? Entonces, ese es un, como, uh, parent. Parent, right? Tenemos este sound que es B, right? Like in, um, let me see, band, right? Boy. Luego tenemos acá t sound, como en, um, let me see, let, right? Or think, okay? We have T sound, como en uh, danced, right? We have k, k, right? Then we have este que es parecido a, es un nasal, pero como en zing, g, 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 g. Usted siente que vibra acá en la garganta. Luego tenemos este que es sh, right? Como sh, ok? Entonces este es eh, sh, como en wash, ok? Sh. Luego tenemos este que es, es right? Luego tenemos this one, right? Y 
right? And this one causes, uh, I mean, produces vibration, okay? Entonces, ¿cuándo es que voy a saber qué tipo de pronunciación le voy a dar a cada uno? Okay? Bueno, lo vamos a ver así. ¿verdad? Vamos a, a los que son voiceless. Tenemos stop, complete, kick, laugh, on earth, keys, finish, and watched. Right? So those are voiceless sounds that we're going to be um, uh, using, right? And if we are going to um, uh, pronounce it in you know, with the other sound, it's going to be like this. Rubbed, decide, flag, love, bathe, amaze, damage, dodge, right? Damage and dodge, okay? So as you can see, those are the endings that we need, okay? And right we're going to we need to learn how to classify them okay entonces tenemos acá final sound final voiced sound y tenemos aquí ejemplos como cold cold clean cleaned love loved enjoyed enjoyed Offered, offered, okay? Now, final voiceless sounds. Lo pronunciamos como una t sound, okay? Help, helped, looked, looked, wash, washed, laugh, laughed, Kiss, kissed, ¿ok? Entonces, si yo tengo un final voiceless sound, voy a pronunciarlo con T sound. Y si tengo un voiced sound, lo voy a pronunciar con D sound, ¿ok? ¿Y qué sucede con los verbos que terminan en D o T? A ellos les agregamos, les agregamos una sílaba más, ¿verdad? Y decimos need, needed. Want, wanted. Decide, decided. Complete, completed. Visit, visited. Ok. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a clasificar los sonidos y saber cómo es que vamos a pronunciar eso en inglés. Preguntas, chicos? Questions? No. Ok, very good. Preguntas de la plataforma de las secciones 1 y 2. Preguntas de plataforma. Me voy a compartir esto. Pero creo que... Permítanme. Listo. Vaya, preguntas, chicos, de la plataforma, preguntas de, de, el, de la, del tema. Is it cleared? Okay, very good. So that is about it. And then what happens? Well, we have the irregular verbs. Con los irregular verbs, bueno, solo hay una forma. A ver, ¿quién me puede decir que es lo único que nos queda con los irregular verbs? Los regulares, porque yo sé que tengo reglas y tengo que seguirlas, pero con los irregulares, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo único que me queda? Use practice and memorize the verbs. Exactly. 
Ahí sí no puedo hacer nada, ¿verdad? <ríe> Solo memorizármelos, ¿ok? ¿Qué recomiendo yo? Imprima una lista. Eso hice yo. Imprimía listas y las pegaba en la pared, ¿verdad? Y en algún lugar donde usted esté, donde usted trabaja, donde usted descansa, ¿verdad? Y de repente, pues, en vez de pensar en tanta cosa, ¿verdad? Tanto problema, mejor vea la lista y empiece a aprenderse la lista, ¿verdad? Entonces, eh, only by heart. You can learn them by heart. Solamente memorizarlos, ¿verdad? And also there are plenty of videos, ¿verdad? Hay, hay videos también para como, para que usted se los aprenda cantando, ¿verdad? You can also check on that part. Eh, well, that's, you know, about the... Um, Simple past. So I'm going to. Yeah. Perdón, ¿quién está hablando? Espera, me voy... Va, siempre levanten la manita, por favor, porque si no, no puedo ver quién habla para poder dirigirme a ustedes por su nombre. Ahí está. Yeah. Ahora sí me aparece eh, Edgar, dígame, Edgar Mauricio. Yeah. Just uh, because when you are listening to native speaker, they don't pronounce very well the final sound of the verb, right? They do. Yeah. ¿Cómo no? Lo que, pasa mm -hmm. es que, lo que pasa es que lo hacen tan bien que ni siquiera nos damos cuenta. <laughs> Pero sí. Yes, I can hear the normal bear. I can hear. No, no, no. No, definitely. Yeah. I mean. Y de hecho, esa, esa, a través de Simple Past, es donde ellos se dan cuenta que nosotros no somos native speakers. Ellos solo necesitan escucharnos hablar en pasado y al nosotros decir los verbos. Ellos automáticamente le preguntan, ¿y de dónde es? Salvatorian. Uh -huh. Sí, sí, eso, eso es como la prueba para ellos, el simple past, ajá, la pronunciación, porque ellos lo hacen de una forma tan sutil que se escucha como que no estuvieran hablando, diciendo el propio pasado, pero sí, sí lo, sí lo hacen. Uh -huh. Ok. Sí. Ok, so I'm going to give you guys some minutes, ok, for you to uh, complete this exercise. Again, just um, the answers, ok, solo las respuestas. I'm going to share it with you here in the chat y usted pues ya luego solo se queda rellenando, ok. Ahí está, comenzamos. There you go. Hay alguien que le haga falta las secciones, este, alguna de las secciones de lo que habían anunciado ahí, chicos.
Bye, chicos. Time's up. Let's go ahead and check the answer. So it says last Tuesday, Liz, what? Well, least uh, flew, right? From Los Angeles to Madrid. Ahí chequen ustedes sus respuestas, ¿verdad? She got, right? She got up at 6 a.m. in the morning and drank a cup of tea. At 7.15, she left home and drove to the airport. When she got there, she parked the car walked to the terminal and checked in or checked in. Then she had breakfast at the airport cafe and waited for her flight. The plane departed on time and arrived in Madrid 13 hours later. Finally, she took a taxi from the airport to her hotel downtown. Okay. Did you check all the answers? Checaron las respuestas? Yes, teacher. Excellent, very good. Okay, entonces aquí teníamos una combinación de eh, irregular and regular verbs. Okay, questions, preguntas. Bueno, entonces veamos acá rapidito. Eh, there is a point right eh, here in the uh, in the platform. Esto es ya eh, 2.5, right? Eh, and it, it has to do with pronunciation. There is something called reduction of did you, right? So it says, listen and practice. Notice how did you is reduced in the following questions. Did you have a good time? What did you do last night? Did you? What did you do? What did you do? Did you have a good time? Entonces, what happens here is that uh, these two sounds, you know, they come together. Did you, did you, did you have a good time? What did you do last night, right? What did you do last night? So it sounds like if this, you know, the words just link together or they blend, right? And there is a reduction. Reduction se le llama cuando por algún motivo unimos todos los sonidos haciéndolo uno más corto. Okay, so um, that's the reason why we have, you know, the uh, the reduction here. And um, we have just to pay attention to that, right? And, and, and it will happen with this type of questions, con ese tipo de preguntas, ¿verdad? Si usted se fija, es una yes, no question, y aquí es una information question. So, did you, did you have a good time? Did you have a good time, right? What did you do last night? What did you do last night, right? What did you do last night, okay? So there is a reduction, right? Unimos, mezclamos el sonido y se hace más corto, okay? There is also a conversation, okay? And it says participant will have a chance to listen to a conversation where past of V is used. Ok, de, empiezan, fíjense, se, se, no sé si se fijan que va, va como al contrario. Generalmente primero vemos simple past with the verb be y después vemos simple past with the other verbs. But this is presented in a different way. Ok, so here we have the conversation and let me see if I have it here so you can listen. The conversation is, how was your vacation? Sí, aquí está. How was your vacation? I'm going to play it for you so you can listen. Participants will have a chance to listen to a conversation with past of be if used. Hi to all, welcome to this session. We'll continue talking about simple past, but now I want you to find out the simple past of be. Listen to the conversation and figure it out. Don't miss next class where I'll explain the past of be. Let's listen. Hi Don, how was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. 
Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time. But we went surfing every day. The waves were amazing. So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. Let's go ahead and analyze the conversation, okay? So take a look at the question. How was your vacation, right? It was excellent, he says, right? Here we're using the verb be. Now the verb be, we're going to use it with two different forms, was and where. So it was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you, how long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time. But we went surfing every day. The waves were amazing. So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it, right? So let's take a look in here, guys. This is verb B. En pasado todavía es más sencillo que en presente because we, ha we have only two forms. So like dos formas, okay? And those two forms are was and where. And the negative it's wasn't. And for the other one is weren't, okay? Now here in the platform, right? In 2.9, it says in this session, sessions, I'm sorry, participants will study the past of B, questions and short answers, okay? Now, were you in Hawaii? Short answers, respuestas cortas. Yes, I was. Was the weather okay? No, it wasn't. Were you and, and your cousin on vacation? Yes, we were. Were your parents there? No, they weren't. How long were you away? It was away for a week. I was away for a week, I'm sorry. How was your vacation? It was excellent. Okay, so we have two contractions. If you want to use them, we have was and weren't. Okay, and then, but what else? I mean, ¿qué más tengo acá? I have a WH questions, okay? So in this case, how long were you away? Right? How was your vacation? Okay. Entonces, these are the two things that, uh, I mean, this is the element that I need before. Es un elemento que yo necesito antes para las information question, que es mi WH word. Okay. Now, aquí había un ejercicio, ¿verdad? Dentro de la plataforma. Por supuesto, ahí está presentado de, de otra forma porque ustedes deben completarlo, ¿verdad? Pero eh, esta era como eh, la actividad que tienen para que ustedes lo complementen pero yo entiendo que ya, lo, ya lo, lo terminaron. Y luego tenemos el último punto en la plataforma, ¿verdad? Y dice, in this session, participants will listen to two people talking about their past vacation. Notice how they use simple past of regular, irregular, and be within the entire conversation, ¿ok? Entonces, hay una conversación que fue la conversación que, del ejercicio que hicimos el día de ayer, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan. Ese fue el que resolvimos ayer. Yes, yes. Mm -hmm. Exactly. So that was the, the, the exercise that we completed yesterday. Entonces, en estos últimos tres, cuatro minutitos que tengo, solamente les quiero compartir esto, que tiene que ver siempre con eh, Simple Past, ¿ok? Acá. Y eso es un cuadro comparativo, ¿ok? Entonces... Whenever we're talking about uh, was and where, right, we have it in, in present and in past, right? Entonces, aquí tenemos como un contraste. Tenemos en presente am, is, y tenemos are. But in simple past, we only have two forms. We have was and where. And here we have some examples, right? Le voy a compartir eso también, permítame. Uh 
Ahí está. ¿Ok? Y también les voy a dejar esto ahí para que ustedes lo lean después. Observo. Esto no está incluido el tema, porque esto es afirmativo y negativo, pero para que les quede ahí. Lo que sí está incluido es la forma de pregunta y ya se los comparto, permítanme. Eh, aquí está. No. Es this one. Aquí está, the question form. Entonces, esto sí, este sí está ahí incluido, ¿verdad? Entonces, what happens with the questions? There is just a switch. Solo hay un cambio, ¿verdad? Entre, entre el, el, el sujeto y el verbo, ¿verdad? Entonces, take a look at the question. Was the weather nice when you were on vacation? Right? Your shoes are nice. Were they expensive? Why were you late this morning? How much was your jacket? Was the exam easy? Right? So here you have the three different options that we have. The affirmative, the negative, and the question form. ¿Verdad? Entonces, for the affirmative, I use was with I, he, she, and it. And for we, you, and they, we use where. Acordémonos que esto es cero estar. Ok, cero estar. Era, ¿verdad? Estaba en pasado. In the negative form for I, he, she, and it, we have was not or wasn't. Todo esto se los he dejado en el chat de, de, de WhatsApp. Por si hay alguien que toma nota para que pues lo tome, lo, lo tome en su cuaderno después, lo anote en su cuaderno después con tiempo, ¿verdad? Entonces luego tenemos aquí para we, para you, para they, we have were not and weren't, okay? And then we have the question form. Si es sí si o no, pregunta de sí si o no, tenemos was and where. Eh, was she in the party? Yes, she was. No, she wasn't. Were you in class yesterday? Yes, you were or no, you weren't, okay? Now, why, why eh, were you in class yesterday? Ah, because I had an exam, ¿verdad? Entonces, si es una WH question, seguimos el mismo orden agregando nada más una WH word al principio, ¿ok? Entonces, esos eran los temas incluidos, ¿verdad? En la sección 1 y 2. Y me voy a ir deteniendo por acá. Voy a pasar lista. Como les digo, solo voy a pasar lista dos veces para no interrumpir la clase. Al principio y al final. Y no se preocupen que ambos cuentan como la misma. Tenemos acá, voy a, a decir los nombres de los que no me contestaron. Carolina Griselda Calzadilla Arias. Eh, no vino. Okay. Edwin Orlando Chávez Romero. Presente, escuché. Thank you. Fernando José Martínez Chávez. No vino. Eh, Geraldine Lisette Villeda Chacón. No vino. Guillermo Efember Navarrete Barrera. No vino. Eh, Irvin Ezequiel Martínez Callejas. No vino. Jenny Margarita Maeda Barrientos. Gracias, Jenny. José Oscar Herrera Sanabria. José Oscar. Thank you. Gracias, José Oscar. Norma Leticia García de Canjura. No vino. Eh, Patricia Lisset Romero de Ramírez. No vino. Sandra Elizabeth. Ah, ok. Pero Vaya. Se había contestado en la primera. Ah, ok. Reina Isabel Martínez Navas. Presente, Gracias, Reina. Y Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. Presente, Miss. Gracias, chicos. Solo comentarle, teacher, de que no me había podido eh, conectar debido a una tormenta. Se fue la luz y se me cayó el inter. Ay, que pero, lo siento. Pero nomás me pude, con nomás viendo la luz me conecté. 
Gracias. Vaya, chicos, ya me tengo que ir. Mil disculpas, ya son las nueve con dos. Pero thank you very much. Gracias por el esfuerzo. Gracias por, por, por uh, venir a su clase. Y I'll see you tomorrow. Okay. Bye, bye, guys. Bye. See you Monday. See you.